హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగోపాల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తెలంగాణలో జరిగిన గురుకులాస్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్లో టీజీటీ పేపర్ ఇది జేఎన్టీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన పేపర్ ఈ వీడియోలో ఈ పేపర్ నుంచి ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సేమ్ టాపిక్ మెన్సురేషన్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అంటూ ఉంటాం కదా అంటే మనం ఈ ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వాల్యూమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇదంతా మనం మెన్సురేషన్ పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ టాపిక్ మీద అఫ్ కోర్స్ దాదాపు ఎయిట్ టు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చూడనివి అండ్ వాటి వెనక ఉండే కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు క్లియర్ గా అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ ని మాడిఫై చేసి కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి పర్టికులర్ గా ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ పికప్ చేసి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను వాటిలో మొదటిది ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక క్యూబాయిడ్ కి క్యూబాయిడ్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఇలా ఉంటుంది త్రీ మెజర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మూడు అనీక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని క్యూబాయిడ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇలా ఒక క్యూబాయిడ్ ఉంది వాటికి సంబంధించిన లెంత్ బ్రెత్ హైట్ ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు చూడగానే ఇక్కడ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనపడుతుంది వీటిని దయచేసి మీరు ఎల్బిహెచ్ గా తీసుకోవద్దు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే ఫోర్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ త్రీ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ అంటే ఒక క్యూబాయిడ్ కి మనకి టోటల్ గా సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి బట్ ఆ సిక్స్ ఫేసెస్ కూడా ఎదురెదురుగా ఉండే ఫేసెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ఒకే మెజర్మెంట్స్ తో ఉంటాయి కాబట్టి మనకి డిఫరెంట్ గా కనపడే ఫేసెస్ త్రీ ఉంటాయి ఆ త్రీ ఫేసెస్ యొక్క ఏరియాస్ ఇచ్చి వాల్యూమ్ కొనుక్కోమంటున్నారు మనకి తెలిసింది ఏంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తే మనం ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ తీసుకుంటాం అంటే ఎల్ బి హెచ్ తెలిస్తే తీసుకుంటాం ఇది చూడగానే చాలా మంది ఆ ఫోర్ అంటే టూ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అని తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా ఉంటారు మీకు వచ్చే ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఉంటుందేమో కానీ మీరు వెళ్లే ప్రొసీజర్ అయితే తప్పు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కాబట్టి మీకు వర్కౌట్ కావచ్చు కాకపోతే వేరే వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్త గా చూస్తే మనకి త్రీ ఫేసెస్ ఎల్ ఇంటూ బి ఒకటి బి ఇంటూ ఎల్ ఒకటి ఎల్ ఇంటూ హెచ్ ఒకటి సరే బి ఇంటూ హెచ్ ఒకటి ఎల్ ఇంటూ హెచ్ ఒకటి సో ఇక్కడ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నేను జస్ట్ లైక్ దట్ రాస్తున్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూస్ సో ఇక్కడ ఎల్ ఇంటూ హెచ్ వచ్చేసి ఫోర్ బి ఇంటూ హెచ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఎల్ ఇంటూ బి వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైన్ బానే ఉంది వా మనం కనుక్కోవాల్సింది అయితే ఎల్ బి హెచ్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎల్ వాల్యూ బి వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని కూడా కొంతమంది అనుకుంటారు ఆ ప్రాసెస్ తప్పు కాకపోయినప్పటికీ అన్నెసరిగా మనం డైవర్ట్ అయిపోయి ప్రాబ్లం లెంత్ చేసుకుందామని మనకి కావాల్సింది ఎల్బిహెచ్ కదా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఈ మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమవసరం చూడండి ఎల్ రెండు సార్లు ఉంది హెచ్ రెండు సార్లు ఉంది బి రెండు సార్లు ఉంది అంటే మనకి ఎల్ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే మనకి కావాల్సింది ఎల్బిహెచ్ బట్ మనకి ఏమవుతుంది ఎల్ బిహెచ్ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎల్ టూ అవుతుందా ఎల్ ఫోర్ అవుతుందా ఎల్ ఫైవ్ అవుతుందా అన్న విషయం మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు అడిగింది కేవలం వాల్యూమ్ మాత్రమే సో టూ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది మనకి కావాల్సిన వాల్యూమ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఏ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను ఒకవేళ ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఫైవ్ దీని వాల్యూ త్రీ దీని వాల్యూ టూ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ వాళ్ళు వాల్యూస్ ఎల్ ఇంటూ బి ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ ఫిఫ్టీన్ ఒకటి సిక్స్ ఒకటి టెన్ ఒకటి ఇచ్చారు అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ టెన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్స్ ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ త్రీ ఫేసెస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఎలా తీసుకున్నా సరే మనకి ఆన్సర్ అయితే చేంజ్ కాదు అఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ కాదు ఇది ఈ ప్రాసెస్ చేంజ్ కాదు సో మీరు ఇక్కడ
రకరకాలుగా మాడిఫై చేసి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వాల్యూమే ఎందుకు అడగాలి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడగచ్చు కరువుడు సర్ఫేస్ ఏరియా అడగచ్చు లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడగచ్చు లేదా వాట్ ఈస్ ద డయాగ్నల్ లెంత్ అని అడగచ్చు ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు అల్టిమేట్ గా మనకి రావాల్సిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రకరకాలుగా మార్చి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హోప్ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే పికప్ చేస్తాను మంచిగా అనిపించింది వాటి గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి మనకి రెగ్యులర్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో కనపడే ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే సో నా కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఎస్ చూడని క్వశ్చన్ ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ మనకి రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎక్కడా ఇంత డీప్ అనాలిసిస్ తో ప్రాబ్లమ్స్ దొరకవు ఏమంటారు అంటే ఇఫ్ ఎ క్యూబ్ ఆఫ్ సైడ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్యూబ్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం పెద్దగా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ డివిజన్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూబ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇలా ఒక క్యూబ్ ఉంది ఈ క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అన్నారు ఫైన్ బానే ఉంది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఈ క్యూబ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉండే స్మాల్ క్యూబ్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఒరిజినల్ క్యూబ్స్ కి మధ్య రేషియో లేదా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడిగారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ట్వంటీ అనుకుంటే మనకి ఇట్లా ఫోర్ పార్ట్స్ చేయాలి కదా ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ చేయాల్సిందే కదా ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ చేయాల్సిందే కదా సో మీకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూబ్స్ ఎన్ని వస్తాయి అన్నది ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే చూడండి ఒకసారి నేను ఈ డయాగ్రామ్ చాలా క్రమ్జీగా మీకు అనిపించవచ్చు కానీ మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది సో సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఇలా ఇలా తీసుకొని స్మాల్ క్యూబ్స్ కట్ చేసాం అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ మీరు ఇమాజిన్ కనుక చేసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రూబిక్స్ క్యూబ్ రూబిక్స్ క్యూబ్ ఎక్కువ మంది వాడేది త్రీ ఇంటూ త్రీ రూబిక్స్ క్యూబ్ వాడుతూ ఉంటారు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ రూబిక్స్ క్యూబ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ రూబిక్స్ క్యూబ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉంటాయి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఫోర్ క్యూబ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్ వస్తాయి మనకి అంటే ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ కట్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ కట్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ కట్ అయింది అంటే టోటల్ గా మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క దాని సైడ్ ఎంత ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఉండే ఇక్కడ ఒరిజినల్ క్యూబ్ పెద్ద క్యూబ్ సైడ్ ఎంత ట్వంటీ సెంటీమీటర్ కాబట్టి సారీ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం టీఎస్ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అంటే ఒరిజినల్ క్యూబ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమవుతుంది సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఇదే కదా సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇదేంటి ఒరిజినల్ క్యూబ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయకపోతే మనం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటాం వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటాం వాళ్ళు జస్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నారు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది విచ్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఒరిజినల్ క్యూబ్ ఇప్పుడు ఆ ఒరిజినల్ క్యూబ్ ని సిక్స్టీ ఫోర్ స్మాల్ క్యూబ్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఒక్కొక్క దాని సైడ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్యూబ్స్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి ట్వంటీ సెంటీమీటర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏమొస్తుంది మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో మీరు ఒక్కసారి కంపేర్ చేస్తే ఈ రెండింటికి ఏమవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోర్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయింది జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఏమో ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో నైంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో డిఫరెన్స్ అంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది దీనికి ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది
పర్సెంట్ లేదా త్రీ టైమ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంది దీనికి అది ఫోర్ టైమ్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యిందని చెప్తారు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఆల్రెడీ మీకు వస్తున్న హండ్రెడ్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఫోర్ హండ్రెడ్ టోటల్ కలిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావాలి బట్ ఇలా కాదు కదా ఒరిజినల్ గా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒరిజినల్ టీఎస్ఏ మీకు చేంజ్ అయిన టీఎస్ఏ వచ్చేసి నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పెరిగింది ఆ పెరిగింది దీనికి ఎంత టైమ్స్ అంటే త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది చాలా ఈజీగా తప్పులు చేసే విషయం ఇది చాలా మంది ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేస్తారు ఆప్షన్స్ లో కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఎంత పెరిగింది ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగింది అన్నది చాలా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయాలు ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించిన కోసం అంత ఈజీగా లాజిక్ బ్రేక్ చేయలేము చాలా కాన్సన్ట్రేట్ గా ఆలోచించి కేర్ఫుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్ ఇది సో మెన్సురేషన్ లో నేను చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పచ్చు హోప్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీని మీద రకరకాలుగా మాడిఫై చేసి సో ఎందుకు ఫోర్ పార్ట్స్ చేయాలి ఇంకా పెంచితే ఏమవుతుంది ఎందుకు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అడుగుతున్నారు వాల్యూమ్స్ అడిగితే ఏమవుతుంది వాల్యూమ్స్ ఏముంటుందా ఏమైనా పెరుగుతుందా ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించవచ్చు ఈ ప్రాబ్లం మీద రకరకాలుగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి కంప్లీట్ గా మీరు నేర్చుకునే ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎంత బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అన్న దాని మీద ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఒక సిలిండర్ ఇలా ఉంది ఒక సిలిండర్ ఇలా ఉంది ఈ సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అన్నారు హైట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అన్నారు ఒక సాలిడ్ సిలిండర్ దీన్ని కరిగించి మెల్ట్ చేసి రెండు కోన్స్ రెండు కోన్స్ చేశారు ఇట్లా రెండు కోన్స్ యొక్క హైట్ కూడా ట్వంటీ సెంటీమీటరే రెండు కోన్స్ యొక్క హైట్ కూడా ట్వంటీ సెంటీమీటరే అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తుంది అంటే ఈ రెండు కోన్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ అన్నారు వాల్యూమ్స్ రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ అన్నారు అయితే ఈ బిగ్గర్ కోన్ కి ఈ సిలిండర్ కి మధ్య వాల్యూమ్స్ రేషియో ఏంటి అని అడిగారు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకు అంటే ఒక్కసారి రికాల్ చేసుకోండి మీరు సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని నేర్చుకొని ఉంటారు సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చదువుకొని ఉంటారు అదే వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చదువుకొని ఉంటారు వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చదువుకొని ఉంటారు సో మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అదే రిపీట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా ఒక సిలిండర్ ఒక కోన్ ఒక సిలిండర్ ఒక కోన్ ఒకటే రేడియస్ ఒకటే హైట్ కనుక కలిగి ఉంటే వాటి యొక్క రేషియోస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఏమవుతుందంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ అవుతుంది ఇది చదువుకొని ఉంటుంది ఇది త్రీ పార్ట్స్ ఉంటే ఇది వన్ పార్ట్ ఉంటుంది మనం ప్రాక్టికల్ గా సపోజ్ ఇది ఒక కోన్ అనుకోని ఎంటీగా ఉంటే దీనిలోంచి ఇసుకనో లేకపోతే వాటర్ తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఫిల్ చేస్తే త్రీ టైమ్స్ ఫిల్ అవుతుందని చదువుకొని ఉంటారు మనం సో ఇక్కడ ఈ కోన్ వాల్యూమ్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ లో వన్ థర్డ్ ఉంటుంది మీరు ఒక్కసారి ఈ సిచ్యువేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏదైతే సాలిడ్ సిలిండర్ ఉందో దీన్ని కరిగించి రెండు డిఫరెంట్ కోన్స్ చేశారు దీని రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ అంటున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు రెండిటికి ఒకటే హైట్ అంటే ఈ మూడిటికి ఒకటే హైట్ ఉంది అంటున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంది ఇది ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది వన్ థర్డ్ ఉన్నట్టు ఇది టూ థర్డ్ ఉన్నట్టే కదా ఈ మొత్తం దీంట్లో జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రే వాల్యూమ్ లో ఇవి రెండు కరిగించి ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు వీటి వాల్యూమ్స్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఇవి రెండు కలిపితే సిలిండర్ కి ఈక్వల్ కావాలి అందుకనే సిలిండర్ ని మూడు భాగాలు చేస్తే దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ దీనికి వచ్చింది సెకండ్ పార్ట్ దీనికి వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈ బిగ్గర్ కోన్ ఏదైతే ఉందో దాని రేడియస్ ఎంత ఉండనివ్వండి దాని హైట్ ఎంత ఉండనివ్వండి టూ థర్డ్ ఆఫ్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ అలాగే దీని వాల్యూమ్ అంత ఈ ఎంటైర్ వాల్యూమ్ లో ఇది టూ థర్డ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది ఒకవేళ దీని వాల్యూమ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది టూ ఎక్స్ బై త్రీ అవుతుంది మీరు రేషియో చెక్ చేస్తే వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ సిలిండర్ అండ్ బిగ్గర్ కోన్ అడిగారు సిలిండర్ వచ్చేసి త్రీ
రేడీ అయ్యి అని అడిగింటే క్వశ్చన్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఇంకా అప్ స్టాండర్డ్ లోకి వెళ్ళేది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ రేడియో ఆఫ్ దీస్ టూ కోన్స్ ఈ ప్రాబ్లం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీరు ట్రై చేసి మీరు అయితే కామెంట్స్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి సేమ్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ ద రేడియో ఆఫ్ దీస్ టూ కోన్స్ లేదా రేషియో ఆఫ్ రేడియో ఆఫ్ దీస్ టూ కోన్స్ సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్ ఫార్ములాని మీరు ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకోవడం మాత్రమే కాకుండా అనలైజ్ చేయగలరు సిచ్యువేషన్ బట్టి అన్న దాని మీద ఫ్రేమ్ చేసిన వన్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే హ్యావ్ అ లుకట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రాంగిల్ ఉంది ఏ బిసి అనేది ఈక్విలేటరల్ ట్రాంగిల్ అన్నారు ఈ ఈక్విలేటరల్ ట్రాంగిల్ కి సర్కమ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు సర్కమ్ సర్కిల్ అంటే పరివృత్తం ఉంటాం తెలుగులో ఏంటి అంటే వర్టీసెస్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్ ఇది అలాగే అంతర వృత్తము ఇన్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేశారు వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్న రెండే రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏబిసి అనేది ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ దాని ఏరియా ఎయిటీ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో సారీ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటర్ ఇవ్వలేదు సారీ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చారు నాట్ ఈక్విలేటర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఆఫ్ దిస్ ఏబిసి ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ అని చెప్పి దానికి సర్కమ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తే దాని ఏరియా వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ బై త్రీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎయిటీ వన్ బై త్రీ ఎగ్జాక్ట్ గా పోతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అని చేయొచ్చు కదా వాళ్లే వాంటెడ్ గా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎయిటీ వన్ బై త్రీ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతుంది వాట్ ఈస్ ఇన్ రేడియస్ దీని ఇన్ రేడియస్ ఎంత అని అడిగారు సో ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు డిఫరెంట్ థింగ్స్ కొత్తగా జామెట్రీలో వస్తున్నాయి కాబట్టి పర్టికులర్ గా రాస్తున్నాను నెంబర్ వన్ ఏంటి అంటే ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ కి సర్కమ్ సర్కిల్ వేసినప్పుడు సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ సర్కమ్ రేడియస్ మనకి క్యాపిటల్ ఆర్ ఎప్పుడు సర్కమ్ రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ ఎప్పుడు ఇన్ రేడియస్ గా మెన్షన్ చేస్తాం జామెట్రీలో ఈ ఆర్ కి అలాగే సైడ్ కి సైడ్ ఆఫ్ ఈక్విలేటర్ ఇది క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేస్తాను రేషియో రిలేషన్ బిట్వీన్ జాగ్రత్తగా మెన్షన్ చూడండి ఇక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ సైడ్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ అండ్ సర్కమ్ రేడియస్ ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ యొక్క సైడ్ కి సర్కమ్ రేడియస్ కి ఉండే రిలేషన్ ఏంటంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ రూట్ త్రీ ఇది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ఆలోచించండి మీరు ట్రై చేయండి డిరైవ్ చేయడానికి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు సైడ్ ఆఫ్ ఈక్విలేటర్ రేడియస్ కి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దీని రేడియస్ కనుక దీన్ని ఆర్ అనుకుంటున్నాం చూడండి ఇది క్యాపిటల్ ఆర్ ఇది స్మాల్ ఆర్ ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇది మొత్తాన్ని మనం సైడ్ అనుకుందాం సైడ్ ఆఫ్ ఈక్విలేటర్ అనుకుందాం సో దీనికి దీనికి మధ్య రిలేషన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ రూట్ త్రీ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అలాగే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఎలాంటి టైప్ అయినా సరే సంబంధం లేకుండా క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే సర్కమ్ రేడియస్ అనేది ఏబిసి బై ఫోర్ డెల్టాని కన్సిడర్ చేస్తాం ఇది కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే కొంచెం టెన్త్ క్లాస్ దాటి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోకి వెళ్తే ఇది మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ లో వచ్చే ఫార్ములా అయితే దీని గురించి నేను ముందు ముందు వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను సో సర్కమ్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైట్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా అలాగే థర్డ్ వన్ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై ఎస్ అంటే ఇన్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా బై సెమీ పెరిమీటర్ ఈ మూడు ఫార్ములాస్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎలా వచ్చాయని డిరైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది మంచి అనాలిసిస్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీటిని యూజ్ చేస్తూ మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎయిటీ వన్ బై త్రీ పై అంటే నేను డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ సెవెన్ పై అని రాసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అన్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా పై పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఆర్ ఏం వస్తుంది త్రీ రూట్ త్రీ వస్తుంది ఆర్ త్రీ రూట్ త్రీ వచ్చింది ఈ ఆర్ త్రీ రూట్ త్రీ తీసుకొని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ రూట్ త్రీ కాబట్టి త్రీ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ కాబట్టి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నైన్ అంటే సైడ్ వచ్చేసి నైన్ సెంటీమీటర్ అయ్యి
एबीसी एम चूँ आर्कक्वल टू डेलटा बै एस अं आर्कक्वल टू ए बै सैमी पेरीमीटर एरिया एम रूट थ्री बै फोर इंटू सैड स्क्वेर अंत कदा ईक्टर ट्रयांगल कटर ट्रयांगल दिया रूट थ्री बै फोर सैड स्क्वे डिवेड बै सो मन की सैमी पेरीमीटर अब डैरक्ट नई सेंटीमीटर अने सैड का बट्टी नईन प्लस लेदी थ्री एस बै टू अस्क वट द एस प्लस एस प्लस एस थ्री एस डिवेडेड बै टू सो इन मैं सब्सट्यूट वालूस जार तो चूँ रूट थ्री बै फोर इंटू नईन स्क्वे डिवेडेड बै ट्वेंटी सैवन बै टू सो चूँ टू वन जार टू टू जार कैंसल अवतनी सी सी जैनल अवतनी मन की थ्री रूट थ्री बै टू सेंटीमीटर स्क्वे अंत रेडिय इन सर्किल वे थ्री रूट थ्री बै टू सेंटीमीटर सारी स्क्वे सेंटीमीटर मतमे सो चाल इंट्रिटिंग प्रॉब्लम इधी प्रॉब्लम चला रका अनलैजी चाल रका मोडिफे चाल क्वेश्चन क्रियेटू दट इज वै फील वेरी ब्यूटिफुल प्रॉब्लम सो ई पर्टिकुलर टू थौज एलंगा गुरुकुला टीजीटी पेपर लेशन टापिक सर्फेस एरिया अं वॉल्यूम जोमेट्रिक संबंधी क्या अरउंड टेन प्रॉब्लम्स एम उ आ टेन प्रॉब्लम्स लो ये फोर प्रॉब्लम्स मात्रा में चाला इंटरेस्टिंग का चाला इम्पोर्टेंट अंदर पिचे अंदर करे क्लियर का डिस्कस है सरो प्रति प्रॉब्लम हो मेरो एनालाइज़ से सी दाने में तो वर्कआउट शेयर की एक उगा चांसेस उन्हें प्रॉब्लम्स भी हो पाल इस फोर प्रॉब्लम्स में तो क्लियर का आदमी यान कोट रहनो मुंडो मुंडो प्रॉपर का प्लान जैस दामो मैथ्स क्लासेस को रिंची आफ्टर मई फर्स्ट करवाता सो होप मैं क्लियर का आदमी यान कोट रहनो मरा नेक्स्ट वीडियो में मरा का टॉपिक तो मलिक 